，欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：带爆小生邓卫，至今没演过男主，为何能入选呢？网上莫名其妙流行带爆小生的说法，网友能预判下一个顶流了吗？前段时间，某平台发布了一篇关于带爆小生的文章，并把张晚意、张凌赫、陈哲远、邓卫的照片作为封面，而他们四个是网友选出来的“明日之子”。张晚意和他们三个放在一起，显得格格不入。证据：小生为什么要和古偶小生放在一起呢？更何况他已经有脍炙人口的代表角色了，上星剧《觉醒年代》《乔家儿女》热度和口碑是网剧无法比拟的。紧跟时事的于正来喽，先是在评论区吐槽邓卫耍大牌，然后又录制视频继续吐槽，好认真啊，哈,哈哈哈！不明真相的网友想问邓卫是谁啊？差点看成了 D L， 哈,哈哈哈！邓卫，一九九五年出生，毕业于中央戏剧学院舞剧系本科。翻看他的履历，正式出道才两年，拍摄了六部电视剧。至今没有演过男主角，为什么他能入选带爆小生的阵营呢？好奇怪啊！走红无非只有两种：一、天选之子，出道即是男主角，并且一炮而红；二、从量变到质变，拍摄多部影视剧逐渐走红。现阶段的邓卫离人气小生还有很长的一段距离。玉龙是王鹤棣的黑历史，却是邓卫的高光时刻。男二号雪谦群走仙侠霸总路线，和女二号上演千年虐恋，深情人设和俊朗外形吸引年轻观众。雪谦群的人设是邓卫崭露头角的重要原因，观众把角色高光转移到演员本人身上。大制作古装剧《长相思》《长月烬明》和代拍《战姐斗智斗勇》，但是还是有不少照片流出。邓卫凭借路透照出圈，他的古装造型真的有那么惊艳吗？《长相思》是邓卫最有可能走红的影视作品。他在剧中出演涂山璟，是女主小妖杨紫出演的官配。该剧改编自桐华的同名小说，女主和三个男性角色有感情牵扯，很古早的设定。暑期档的《沉香如屑》剧情太老了，观众完全可以猜出后续的剧情。即便的九零后顶流小花杨紫主演，依旧没有达到预期的效果。杨紫和邓卫的 CP 感怎么样呢？《长相思》《长月烬明》众子太默契了，三部电视剧邓卫的古装造型相似度高，服装师选用浅色系的服装，严重怀疑三部戏用同一个头套，除了头饰不同，没啥不一样。演技是邓卫的短板，出道以来演的几乎都是高冷帅哥，面无表情的扑克脸，没有过多的表情。零二，张晚意领衔，郭涛、刘琳时隔八年再合作，年代剧父辈的旗帜来了。张晚意可以说是九零后上升势头比较猛的一位艺人了。自从出演《觉醒年代》中的陈妍妍一角后，就被大家记住了这张帅气的脸。紧接着又在《乔家的儿女》中出演了乔二强一角，极其富有责任感，善良倔强，有情有义，也是一个让人心疼的角色。连续两部热剧开播，让张晚意一下子有了更多知名度，而且大家也认为张晚意跟年代剧的适配度更高。尝了一张适合演正剧的脸，如今又一革命传奇剧父辈的旗帜来了。张晚意领衔，郭涛、刘琳时隔八年再次合作，演员阵容不错，值得期待。黄金班底，强强联合，父辈的旗帜由康红雷指导，其代表作品是《士兵突击》。这部作品大家一定都不陌生了，多少军人滤镜都是从这部剧找到的。憨憨的许三多，编辑则是赵东玲。作品有警察荣誉、幸福到万家，简直顶级配置了。该剧讲述了林业改革、实现生态传承的故事。近些年来，不少行业剧呈现在大家面前，比如聚焦重工业的《洛山之歌》，播出之后引起了不少热议，体现了大国工匠精神。演员阵容不错，值得期待。张晚意在剧中饰演男主陈星杰，一张带着演员质感的脸，与年代剧的适配度也相当高。郭涛在剧中饰演顾长山，其在大考中饰演教育局局长，还是非常优秀的。尤其是在面对史校长跟王校长时，插科打诨的本事越来越好了。刘琳饰演存花，自从出演《父母爱情》之后大火。
，让更多人看到了她饰演的农村妇女江德华。这个角色简直太深入人心了，该撒泼时撒泼，该伸张正义的时候伸张正义。虽然文化程度不高，但有情有义。这次郭涛、刘琳也是继《父母爱情》之后，时隔八年再次合作。都是实力派演员，想必也会给大家带来精彩的表演，拉满期待值。张越在剧中饰演林小晴，凭借《三十而已》中的林有有一脚走红，也成了绿茶的代表人物。因为这个角色被他演绎的淋漓尽致，所以导致他大火之后资源也没有得到改善，只经常出现在小成本网剧中，而且还是不讨喜的女配角色。想必这部剧也是他的转型之作。李浩飞虽然是主持人出道，但是却在演员之路上越走越远。其在《欢乐颂三》中的表现还是非常不错的，对他本人来说也有一定的加持。周放凭借《大江大河二》中的程开言一角被大家熟知，之后与张晚意合作了《乔家的儿女》，这次再合作也是二搭了。不过他最令人心疼的角色当属《第二次拥抱》中的丁木木一角，长期受丈夫家暴。女儿跟母亲却都不站在他这边，甚至还成为威胁他的筹码，把一位隐忍的母亲刻画的入木三分。除此之外，还有张开泰、刘佩、李乐等人加盟，无论是制作班底还是演员阵容都非常不错。你期待这部《父辈的旗帜》吗？零三，《长相思》首版人物片花，杨紫、张晚意、邓慧、谭健次等四种情感纠葛。《长相思》首版人物片花，《天长地久山海色》，海枯石烂相思意。这部剧主演们的颜值也太高了，含丑量未零，关键是演技也好。整部剧的基调不是活泼跳跃，而是缱绻哀伤。预告的结尾却是小妖一人背对着，在凤凰花树下荡秋千。人物片花还是没有透露太多剧情，期待剧情版预告早点出。小妖这一生苦难居多，欢乐顺遂短短一瞬。四种情感纠葛，一场清水镇的相遇改变了所有人的命运，甚至改变了整个大荒的命运。王姬回宫，抢婚修罗场，各种名场面。先说一句，喜欢王姬这几个镜头，又美又高贵。杨紫、张晚意、邓慧、谭健次、王弘毅，这几位主演之间的宿命感拉满，我爱看雄竞题材。求而不得，望而不能，是为相思。不少网友表示。香柳和小妖张力十足，那种微妙的放纵又隐忍的感觉。最喜欢的演员演绎了喜欢的作品，双厨狂喜，求求了！音乐剪辑后期都要好好搞，弄完了快点送审等等。我们的新闻部分文此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢颜也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。